మళ్ళీ ఎప్పటికైనా తెలుగుదేశం పార్టీకి మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ వస్తే ఆ పార్టీ ఇంకా పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుందని అనుకుంటున్న టైంలో వంశీ ఇలా మాట్లాడడం ఇంకా కంప్లీట్గా టీడీపీకి ఎన్టీఆర్ దూరం అయ్యారు అని ఒక సంకేతం ఇచ్చినట్టేనా అంత సీనియర్ లేదు బాబు గారు రేపు పొద్దున పిలిచి కూర్చోమంటే వచ్చేస్తారంటే వచ్చేస్తారు అవునా ఏంటంటే ఎల్లో బ్లడ్ ఆగే రకం ఏం కాదు కాకపోతే ఇప్పుడు సినిమాల మీద ఉన్నా తనకి రేపు ఫ్యూచర్ ఉంటుందంటే వస్తాడు కానీ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడైతే తనకు ఇంకో పది ఏళ్ళ దాకా సినిమా కెరీర్ కి ప్రాబ్లం లే ఏడాది కోటి రెండు సినిమా హ్యాపీగా హీరో రెండు సినిమాలు రెండు పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు సంపాదించుకోవచ్చు కాస్త నాలుగు యాడ్లు చేసుకుని అంటే ఏడాదికి వంద కోట్లు సంపాదించుకోవచ్చు సంపాదించుకుని వంద కోట్లు వచ్చేదాన్ని వదులుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పొలిటికల్ గా స్థాయి కెరీర్ ఉండాలి కదా ఇప్పటికి ఇప్పుడైతే ఆ సీన్ లేదు ఇంకోటి పార్టీ మొత్తం కూడా లోకేష్ కి అప్పచెప్పేశారు అప్పట్లో ఎన్టీఆర్ గనక బాబు గారికి అప్పచెప్పినట్టు ఇప్పుడు బాబు గారు లోకేష్ కి అప్పచెప్పారు రెండు పవర్ సోర్సెస్ మధ్య ఫైట్ కుదురుద్దా ఇతను పవర్ సోర్సెస్ కి రావడానికి రెడీ అవుతాడా కుదరదు కాబట్టి పిలిచే అవకాశాలు తక్కువ ఏమన్నా ఇక లేదు ఇబ్బంది అనుకుంటే పిలవాలి కానీ వాళ్ళ నాన్నకి జరిగింది చూశాక తను చేస్తాడా ఇప్పుడు తను వాస్తవంగా రెండోసారి మళ్ళీ కలిసి కాంప్రమైజ్ అయిన రీజన్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ రాజ్యసభ సీట్ ఇవ్వడం హరికృష్ణ హరికృష్ణ హరికృష్ణకి రాజ్యసభ సీట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఎన్టీఆర్ ని మళ్ళీ లాగారు లైన్ లో అయితే ఎప్పుడైతే హరికృష్ణ మళ్ళీ ఇవ్వచ్చు కదా ఇవ్వకుండా అది తీసుకెళ్లి కనక మేడలో వీళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చుకొచ్చారు కదా మోహన్ వీళ్ళకి ఇట్లాంటిది వచ్చినప్పుడు అంటే ఏంటి వాడుకుని వదిలేశారు వస్తుంగా తనేం తన పర్సనల్ పనికి ఏం కాదు కదా చేసింది రాష్ట్ర విభజన ఆంధ్ర తెలుగులో మాట్లాడి మరీ చేశారు ప్రత్యేక హోదా అప్పుడు ఇంకొంచెం వీరుడుగా చూడాల్సింది పోయి ఆయన ఎందుకు పనికిరాడు అన్నట్టు పార్టీ మొత్తం ప్రచారం చేసేసి పక్కకు తోసేశారు దాంతో మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ దూరం అయ్యారు తండ్రి కోసమే జా కలిశారు తండ్రి ఇది ఇదయ్యాక దూరం అయ్యారు ఇప్పుడు ఆయన సైకలాజికల్ గా లేదు నువ్వు లేకపోతే పార్టీ అనేటువంటి ఫీలింగ్ అయితే అది ఇప్పటికి ఇప్పుడు వస్తే ఏమన్నా ఒక ఛాయిస్ ఉంటుంది రేపు పొద్దున ఇదే సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ అయ్యి ఇది ఉంటే కనుక కష్టం అవుతుంది అంత ఈజీగా అంటే ఇప్పుడు పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే అంత గుడ్ కండిషన్ ఏం లేదు కదా ప్రస్తుత రాజకీయాలు చూస్తుంటే ఇలాంటి టైంలో ఒక అలాంటి ఒక సమర్థుడైన నాయకుడు అయితే అవసరం తెలుగుదేశం ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు లెక్క వేసుకునేది ఏంటంటే రేపు పొద్దున జగన్ తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇప్పుడు అమరావతి డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇట్లాంటిది అర్బన్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అర్బన్ వాటర్ యాక్చువల్గా ఆంధ్ర తెలంగాణలో రూరల్ వాటర్ ఎక్కువ ఆంధ్రలో అర్బన్ వాటర్ ఎక్కువ టీడీపీకి వచ్చేటప్పుడు అర్బన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి అవి చూసుకుంటారు ఫ్యూచర్ ఏంటి మన పిల్లలు ఇవి వాటి విషయంలో జగన్ తీసుకునే నిర్ణయాలు కొంత మైనస్ ఉంటాయి అవి పెరుగుతూ ఉంటే కనుక మళ్ళీ మనకే వస్తుంది అన్నటువంటిది ధైర్యం అది పార్టీ పరంగా నిలబడితే మనకే వస్తుంది అనేటువంటి పార్టీని కాపాడుకోగలిగి అలాగ ఉంటే వస్తుంది అనేటువంటిది అంటే సంక్షేమ పథకాల వల్ల ఓట్లు వచ్చేస్తాయి అనుకుంటే నిన్న ఏం చేసింది సంక్షేమమే కదా భారీ ఎత్తున ఓట్లు కాదు కదా అది సంక్షేమం వన్ ఆఫ్ ద యాస్పెక్ట్ ఓట్ బ్యాంక్ సేమ్ టైం డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది సైమల్టేనియస్ గా చూస్తుంది ఆంధ్ర పాపులేషన్ ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి అక్కడ వీళ్ళు ఈ చెయ్యరు ఇవన్నీ కాబట్టి అని వాళ్ళు కనుక చేసేస్తే ఈయనకి ఒక జాయిస్ ఉండదు టీడీపీ వాళ్ళు రేపు పొద్దున ఇప్పుడు అంతా హడావిడి చేసిన నిదానంగా ఏ రాజధాని గడిపడేసేస్తే ఇప్పుడు అంత ముందు హైదరాబాద్ కూడా ఏం చేయరు చేయరు అనే తిట్టారు ఈ రోజు వస్తే కట్టిపడేశారు కదా రింగ్ రోడ్డు కానీ ఇవన్నీ కూడా కట్టారు కదా అలా ఏమైనా కట్టేస్తే ఇంకా వీళ్ళకి ఆప్షన్ ఉండదు కట్టకపోతే కనుక నెక్స్ట్ ట్రిప్ కి ఫ్యూచర్ టీడీపీకి ఉంటుంది అప్పుడు ఇంకొక నాయకుడు అవసరం కూడా ఉండదు నాయకుడు అవసరం ఉండదు ఇంక వీళ్ళ లోకేష్ ఇద్దరు కలిసి నడుపుకోవచ్చు పార్టీని నడుపుకోవచ్చు అంటే వంశీ ఇప్పుడు బయటకు వస్తూ ఇవన్నీ బయట పెట్టడం అంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో దాన్ని ఏమన్నారంటే కొన్ని లీకులు బయట పెట్టాడు అనుకోవాలి లోపల ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని బయట పెట్టేసి ఆ పార్టీ మీద ఒక బురద జల్లే ప్రయత్నం చేశారు అంతేనా అంతకు మించి ఏం లేదు బురద కూడా ఏమి ఏదేం కాదు అందరికి తెలిసిన డబ్బులు పంచుకోవడాలు డబ్బులు ఇచ్చుకోవడాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరికి ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చారు ఎవరికి తక్కువ ఇచ్చారనేది తెలుస్తుంది డబ్బులు రాజకీయం అనేది జగన్ ఎవరు పార్టీ నాయకులకి డబ్బుల గురించి డబ్బుల పంపిణీ గురించి ఎవరు ఫీల్ అవ్వరు కాబట్టి ఏంటంటే ఆ బూతులు ఇవన్నీ కాసేపు ఇప్పుడు బాబు ద్వేషులకి చెవుల్లో ఉంటది అదే సందర్భంలో టీడీపీ వాళ్ళందరికీ కడుపులో రగిలిపోతా ఉంటుంది అది తప్పించి కొత్తగా ఒరిగేది ఏం లేదు కాసేపు మీడియాలోనూ సోషల్ మీడియాలో సినిమా స్టైల్ లో పబ్లిసిటీ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సస్పెన్షన్ వేట్ పడింది కాబట్టి ఇ
దాన్ని ఏమనాలంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రత్న కుమారి కనుక తెలుగుదేశం అసోసియేట్ సభ్యులు అంట ఇప్పుడు అట్లా అసోసియేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఇదే పందాలు వెళ్ళొచ్చా మిగిలిన వాళ్ళు బయట రావాలనుకుంటే ఇప్పటిదాకా ఎట్లాగా అనుకున్నాం ఒక దారి కనిపించింది వంశీ వంశీ దారి చూపించాడు మొత్తం మీద అంటే ఇది ఎవరు ట్రాప్ అయినా ట్రాప్లు అయితే తెలుగుదేశం బట్టి పడింది అనుకోవాలేమో ఓవరాల్ గా వల్ల నేను వంశీ వ్యవహారం మరి రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మార్పు తీసుకొస్తుంది ముందు ముందు అనేది మాత్రం చూడాలి